We may pride ourselves that we have not committed certain sins, but we are all guilty of sins. So, don't try to excuse yourself by pointing at others whose sins seems worse than yours. Sa teksto natin, sabi, sila ay nagpapanggap na kilala nila ang Diyos. Ngunit, ikinakaila sa pamagitan ng kanilang magawa. Kung minsan yung mga nagkakasala, yung mga sumusubay sa utos ng Diyos, ay binibigyan din naman ng pabala o kaparusahan. At kung minsan, kalimitan, tayo na walang kasalanan ay nasasangkot. Tulad ngayon, sila ay nasa lunita. Inulan sila ngayon. Pati yung tatayo, tayo mismo na apektuhan. Nakalungkot mga kapatid. Matagal ng pangyayari ito na tuwing gaganap yung mga pagkataon, may nangyayari namang patayan. Hindi lang nalabas sa diaryo dahil ayaw nilang iparating, ipaalam si mga tao na walang nangyayari. Nais nila perfect. Pero may mga nangyayari pong mamatay. Tulad nila doon sa Groto, sa amin. Last year, may namatay pero wala sa diaryo. Bayat, mga kapatid. Dahil ayaw nilang masabi na yung kanilang ginagawa ay may masamang nangyayari. Paano hindi na mamatay? Ang init yan nila. Siyo yung mga taong nagpupunta doon din ng galing sa ibang lugar. Pagod. Naglalangkat sa kalayuan. Nahistrok. Nahistrok sila. Pero hindi yan pinalatala. Yun ang kanilang mga segreto mga kapatid. Na lumisan nagpapanggap Tuhan mga kapatid ng mga pangyayari nito. But no matter how good we are or how much we have done for God, we sometimes disobey Him. The result of our disobedience is that we will be disciplined. When we experience the sting of God's discipline, Respond as Moses did. Huwag tayong mag-respond na may complain. Huwag tayong mag-respond na may blame sa iba. Don't turn away in anger. Huwag tayong magagalit kung tayo rin na-disiplina ng Diyos. Don't be embarrassed or resentment. Instead, turn toward God with love, openness, and a desire to do better. Ang tanong, what is your priority in life? <coughs> Where is God? Where is God in your list of priorities? Taong 2011, maaaring meron tayong nakaligtaan na dapat natin gagawin para sa amin. Is Jesus at the top of your priorities? Making a habit of doing more than expected can pay off. It earns recognition and advancement. But the prosperity we long for is captivating. It can enslave us and entice us 
if our motives are not in line with God's desires. What to treasure much reveals what your real re what your real priorities. Our priorities involving occupations, leisure activities are often confusing and we rank higher in our lives of importance than God. But when we love God, we realize that a lower standard of living is a small price to pay for personal integrity. Most tragic, however, is our broken relationship with God. Alam po natin na si God ay mahal tayong lahat. God loves us completely. Bumbo. Full of actions. Ang pag-ibig ng Diyos ay full of actions. Full of giving. Lahat na binigay na sa atin. Pero saan tayo nagpukula? Love of God full of guiding. Lagi tayo pinapatnubayan. And love God is full of guarding. Inalalayan po tayo. But consistently people spurn our loving God. Spurn means lacking tinatanggihan. Because they followed other gods and living for themselves. Mahalan nyo last week yung namatay na seven members of the family. Masaya siya nila, no? Kami nga ng kapatid, hindi ko akalain na nangyayari ito dahil saya-saya pa raw nila, no? Siyempre, reunion. Here comes God's jealousy. God was angry at his people for ignoring him through the years. Yun. Alam niyo mga kapatid last year yung manas tayo ng bagyo, baha, bundoy. Hanggang ngayon naman ay patuloy pa rin yung baha sa Albay, sa Gayan de Oro. Sa lahat ng panig na kung saan yung mga tao doon ay sumusuway. Panindigan ko po ito. Sumusuway po ang mga tao sa Bicol region. Nandun po ako nung pumutok yung nag-medical mission po kami. Ulit-ulitin ko, napanggit ko na ito. Na kung saan mapapansin nyo po na every corner ng kanilang street ay mga statwa na lalaki. Sa mga bahay nila ay kasing laki rin ang tao ang mga statwa na kanilang sinasamba. Kaya nung isang, isang mag-asawa ay naralan po namin Bible study. Nagpupwinto siya na nung dumaan daw yung malakas na hangin, hawak daw niya yung kanyang Rosario, hawak daw yung kanyang Santo Nino at sabi niya, Lord, wag ka nang pababayaan. Hindi pa na nga niya doon natapos yung kanyang sinasabi. Nata nga yung mo. Yan tanong ko, ano? Anong nangyari? Anong ginawa niya? Nabasa po kami. Malukot. Sa isip-isip po lang. Yung bang hawak nyo, napigilan ba na yung hangin na hindi matanga yung ubong nyo? Mga kapatid, hanggang ngayon, ayaw pa nilang maniwala. Ayaw pa nilang bitiwan yung mga tradisyon na tinuturo sa kanila ng mga kanilang mga 
Kung pansinin po ninyo yung church ng Rangers no, na nalubog dahil dun sa volcano eruption. Ang istorya doon ay nung pumutok, nung tagal na po, nung pumutok natin yung may volcano. Sabi ko po, sabi po ng mga ngaral daw, uh, takbo kayo, takbo kayo dito, dito tayo magtitipon. Di doon nga pumunta yung mga pakwis, punong-punong. Ano nangyari? Lahat sila. Lahat sila napaun sa lupa. Ang church ngayon na hanggang dito na lang. Yung baga ito, bubong na lang. Makikita nyo. Maging sa, sa mga picture na makikita mo, ganyan ang pangyayari. But never, hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanilang sistema. Wala ang pagbaba. Sinasabi ko po ito ay katotohanan lang. Because people are continuing this part of our loving God. Laging tinatanggihan. Kaya, ang nangyayari ay nagsisilos ng ating Panginoon. God is a jealous God. Insanity of living sins ay nangyayari sa lahat ng dako. And they call it mental illness. Others call it emotional need or social disorder. But the Bible tells us how universal it is. For all have sinned and fall short of the glory of God. And to avoid ruined lives, dapat babalik tayo sa Panginoon ng Diyos. Turn to God faithfully, obey His commands, and lead your hearts, set your hearts on what is right, and get your priorities straight. Paano? Sabi mo kay Raj, noong nakaraang New Year, noong nakaraang week, nandun siya. Sabi ko, sana uh, magkaroon ulit ng uh, pag-aaral dun sa Igaspi. Sana, <clears throat> kasi <clears throat> makakalungkot po. Kung itigil yung gawain ng March, yung tulad ng medical mission. Upang, ang sa akin lang naman, upang kahit, kahit pa paano, ay mapaliwanagan ang mga kababayan po natin doon. Ay sapagkat they are blind na sinusunod nila, sinasamba nila yung gawa ng tao. Paano ba? How could we paano ma may duwid yung ating mga priorities? We well We'll have to put first things first, and we get second things thrown in. Tapos, put second things first. The result will lose both first and second things. This is a concept, po, in particular, na it stuck in my mind. There are two things that are most difficult to get people to. Unang-una, to take. Ayaw ko, ang tigas nila ang ano. Yung pananaw nila ay ganun pa rin. Hindi sila nag-iisip. One is to take. Ang pangalawa is to do things in the order of their importance. Alam naman nila yung importanteng bagay na kung saan maligtas pero hindi nila ginagawa.
iyon po ang isang konsepto na natili in particular sa, sa aking isipan. And it is difficult to get people to. Mahirap. Although mahirap, sabi nga, still we have to gawin po natin. Dahil kang tigas ng bagay na yun, ay lalambot din bandang uli. So mahirap silang mag-isip, to think, and they, mahirap, silang, mahirap nilang gawin. So balik, ayon kay Jesus Christ sa Matthew 6.33, Jesus spoke about priorities. He said that when we put God first, everything we really need will be given to us. Iliwanag. He said that when we put God first, everything in our lives we really need. Ang lahat ay pagkakaloob. But it does not guarantee that we will be wealthy and famous. So, balit, it means that when we put God first, the wisdom He gives us will enable us to have richly rewarding lives. Yung po ang pinangawakan ko at ganun din po kayo. Rewarding lives. When we have a purpose for living and learn to be content with what we have, we will have greatest wealth than we could ever accumulate. Again. When we have a purpose for living, alam ko naman mayroon kayong layunin sa pamumuhay natin dito sa mundo ito and learn to be content with what we have. We will have greatest wealth than we could ever accumulate. To seek first His righteousness, it's a billion to turn to God first for help and to fill your thoughts with His desires and take His character for your pattern serving and obeying Him in everything. Again, para maliwanag, to seek first His righteousness, ibig sabihin, to turn to God, unang-una, yun ang priority natin. Para tulungan tayo, to fill your touch with His desires and take his character for your pattern serving and obeying him in everything. Dahil when we love God, his word becomes a shining light that guides our daily activities. And this is it. And wala pa kayo doon. When we love God, His Word becomes a shining light that guides our daily activities. And, ang tanong, what changes do you need to make in order to get your priorities step? Ito ang tanong ito ay iwag po po sa inyo. At sa buong 2011, now ay makita sa bawat isa po sa atin ang pagbabago. Maraming salamat sa inyong pakitin.